విశాఖలో మహా విషాదం జరిగిపోయింది పదకొండు మంది ప్రాణాలు పోయాయి వందలాది మంది తీవ్ర అనారోగ్యానికి గురయ్యారు ప్రభుత్వం ఉదారంగా స్పందించి నష్టపరిహారాన్ని ప్రకటించింది అక్కడితో కథ సుఖాంతం కాలేదు ఈ గ్యాస్ తాకిడికి గురైన వారు దీర్ఘకాలం నరాలకు సంబంధమైన సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు ఇటువంటి ఈ మహా విషాదం మానవ విషాదాలను అరికట్టడానికి ప్రభుత్వాలు ఏం చేయాలి అనే అంశం మీద సభ్య సమాజం చర్చించాల్సి ఉంటుంది ఎల్జీ పాలిమర్స్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు వరకు హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్గా ఉండేది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో యునైటెడ్ బ్రూవరీస్ గ్రూప్ అధినేత విటెల్ మాల్యా ఈ కంపెనీలో ఉత్పత్తి ప్రారంభించారు ఈ యూనిట్ ఏర్పాటు చేసిన ఆర్ఆర్ వెంకటాపురం అప్పట్లో అటవీ ప్రాంతం తర్వాత ఆ ప్రాంతంలో చిన్న చిన్న గ్రామాలు ఏర్పాటై పెద్దగా పెరిగాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో హిందుస్థాన్ పాలిమర్స్ను విఠల్ మాల్యా కుమారుడు విజయ మాల్యా దక్షిణ కొరియా కంపెనీ ఎల్జీ పాలిమర్స్కు అమ్మేశారు మన దేశంలో ఎక్కడా గ్యాస్ లీక్ అయినా ప్రజలందరికీ భోపాల్ యూనియన్ కార్పొరేట్ గ్యాస్ లీకేజ్ గుర్తుకు వస్తుంది ఆ లీకేజీలో దాదాపు నాలుగు వేల మంది చనిపోయినట్లు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నా ఇరవై ఐదు వేలకు పైగా మరణించినట్లు జనం నమ్ముతున్నారు ఇప్పటికీ భోపాల్ గ్యాస్ బారిన పడిన వారు ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు పడుతూనే ఉన్నారు యూనియన్ కార్పొరేట్ ఉన్నతాధికారులు ప్రజాగ్రహానికి గురి కాకుండా అప్పట్లో ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ హోంమంత్రి అర్జున్ సింగ్ ప్రత్యేక విమానంలో వారిని దేశం నుంచి దాటవేశారు ఇప్పుడు విశాఖ గ్యాస్ లీక్కు బాధ్యులైన కంపెనీ అధికారులు రాష్ట్ర పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు అధికారులపై క్షుణ్ణంగా విచారణ జరిపి శిక్షలో అమలు జరిగేలా చూడాల్సి ఉంటుంది ఈ విషాద సమయంలో విశాఖ యువత పోలీసు సిబ్బంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది సేవలు ప్రశంసనీయంగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం కూడా ఉదారంగానే స్పందించింది పోలీసు కేసులు కల్పబుల్ హోమిసైడ్ కేసులు కూడా నమోదు చేశారు అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందు చూపుతో వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వం గుజరాత్లో దేహేజ్ ఒడిషాలోని పరదీప్ తమిళనాడులోని కడలూరు ఏపీలోని విశాఖపట్నాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్బులుగా మార్చాలనుకుంటున్నది అయితే రసాయనిక పరిశ్రమంలో గత మూడేళ్లుగా నెలకు సగటున నాలుగు భారీ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి ఆ నేపథ్యంలో టుటికోరన్ ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదాన్ని పోలీసు కాల్పుల సంఘటనలు కొందరికైనా గుర్తుండే ఉంటుంది పరిశ్రమలతో పాటు ప్రమాదాలు కూడా పంచి ఉంటాయి అయినా దేశంలో రసాయనాల వినియోగం ఉత్పత్తి భద్రతలను నియంత్రించే సమగ్ర చట్టం లేదు దానిపై జగన్ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టి కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచాల్సి ఉంటుంది గోపాలపట్నంలో జరిగిన సంఘటన విషయంలో దేశంలోని ఇతర రసాయనిక పరిశ్రమలకు కనువిప్పి కలిగించాలి ఈ ప్రమాదంలో కంపెనీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఏమైనా ఉందేమోనన్న అంశాన్ని స్థానిక పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు అయితే ఇటువంటి పారిశ్రామిక అంశాలను దర్యాప్తు చేయగల నైపుణ్యం చిత్తశుద్ధి వారిలో ఉండే అవకాశాలు బాగా తక్కువ గత దశాబ్ద కాలంలో విశాఖ ప్రాంతంలో పెద్ద చిన్న పరిశ్రమలో జరిగిన ప్రమాదాల్లో యాభై నాలుగు మంది పైగా ప్రజలు మరణించారు హెచ్పిసిఎల్ విశాఖ ఉక్కు గ్రాన్యులస్ ఇండియా ఫార్మా హెట్రోడ్రగ్స్లలో ఈ ప్రమాదాలు జరిగిన విషయం తెలిసిందే ఇంతకుముందు ఈ కంపెనీల మీద పెట్టిన క్రిమినల్ కేసులకు పట్టిన గతే ఎల్జీ కంపెనీ ఎల్జీ కెమ్ కంపెనీ మీద పెట్టిన క్రిమినల్ కేసు కూడా పడుతుందేమో అని ప్రజలు అనుమానిస్తున్నారు స్టెరీన్ గ్యాస్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ రిఫ్రిజిరేషన్కు ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఇంజనీర్లు పర్యవేక్షించాల్సి ఉంది అలాగే పరిశ్రమల శాఖకు చెందిన ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ భద్రత అంశాలను పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫ్యాక్టరీని విస్తరించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్య నివారణ బోర్డు అనుమతించడం ఇప్పుడు విమర్శలకు గురవుతోంది గ్రామ సభలు నిర్వహించకుండానే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈ పరిశ్రమను విస్తరించడానికి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చింది పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు చైర్మన్ పదవులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదు కోట్లకు కొనుక్కునేవారని ప్రచారం జరిగేది విడిపోయిన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆ పదవి ఖరీదు ఎంతో మనకు తెలియదు